Donc, on commence. Ok, bon, rebonjour à tout le monde. On démarre donc la, la première session de cet après-midi qui est consacrée dans un premier temps à une conférence. Ensuite, il y aura quatre pitchs de, de start-up, pour dix minutes pour chacune. Par contre, pour la conférence, on prendra un peu plus de temps. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir parmi nous M. Euh, Samy Najim. Samy Najim, qui est diplômé de l'EPFL, qui, qui est aujourd'hui euh, président fondateur de euh, Sons for Data, une, 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 une entreprise en, en France, et qui a aussi euh, été... Euh, data scientist dans une, dans une autre entreprise que je ne, que, dont je ne vais pas oublier le nom, pardon. One, one spot, pardon. Merci, merci. Donc, euh, il, il, va, il va nous parler de, de tout ce qui est application de, de, de l'intelligence artificielle au monde des affaires, notamment pour les petites et moyennes euh, entreprises, avec des cas d'usage et les tendances. À vous la parole. Merci, bonjour. Alors, euh, donc, euh, enchanté. Je, I'm going to switch to, to English. So, uh, my name is Samin Ajim. I'm, uh, uh, I'm an engineer uh, who, who, who founded um, a, a company um, uh, five years ago. So, we are um, a startup studio that Uh, that is composed of uh, engineers and researchers in uh, all things related to data science, uh, artificial intelligence, and uh, all uh, the things related to data. And the idea there is uh, we try to build um, numerical product from scratch Uh, in uh, incorporating in this product algorithms and then um, create startups that will um, start the business uh, with the business people um, and manage those products. So that's kind of the idea. So uh, This schema uh, kind of represents um, what are the, the main uh, topics uh, we are um, working on as a data lab. So everything is, is centered on um, the data. Uh, we got the engineering part, the software enge engineering part, uh, which is composed of the, the, the front end, back end, databases, engineers. Uh, engineers uh, who are doing uh, what we call ops, uh, machine learning operations, um, DevOps. This is all the things related to um, the management of and the architecture of um, the data itself and the software. We got the front end, the back end, the databases, all the, the, those things related to the technical stuff. We got also Um, all the part which is related to the data science. So uh, these are the data scientists, the data analysts, the, the guys who, who scratch the data and make models. And once those models are, are done, we have, to, um, we have to plug those models to the software. So this is kind of uh, the hard part of the story. And of course, in order to orchestrate um, The engineers, the technical engineers, the data scientists, we need some project management. Um, this is the, on the left of the slide. All the, um, all the guys who, who manage the, the product. So we got the product ar architect, we got the product owner, we got the, the product manager. Those guys drive um, the, the technical, the business part, and the data science part, and make things happen together. So here is the, the organization of um, the data lab. On the, on the upper part, 
you got um, this structure, uh, which is called uh, R&D and Data Lab. So here we are doing data. We are 15, uh, we are 15 engineers and researchers, and all uh, the roles that are in this setup in this brick, um, they are sufficient to build um, um, an entire um, numerical product from scratch, and those products include um, data science, machine learning algorithms, deep learning algorithms. So the idea is with this upper, um, bound, um, sorry, with this upper, upper bound and this, those 15 engineers and researchers, we can build a numerical product from scratch. Once this product is validated, I mean, we have found the market, the, um, the, the product is uh, what we call um, in beta test, so we have validated uh, the minimum viable product. We then create a startup, and then the business, and then we, we hire um, business people in this startup, they will drive the business. And sense for data uh, will, um, will, will help the new created startup with all the IT related things, with all the data science related things, and with all the, the, the monitoring of the models and the monitoring of the IT in production. So this is kind of a technical assistance of the data lab to the newly created startup. So we have another brick. Um, this is a brick that, that externalizes our knowledge. So we, we, wo we work um, as consultants, as, um, yeah, as, as, as a consultant, tend for um, external clients, so those clients can be startups where we gonna develop all the things related to IT and um, data science. They can be small, medium companies, so, and uh, there are a lot of business cases that we gonna, that I'm gonna share with, I'm gonna share a few of them with you today, so to make things more clear. So here are the, 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 the three big parts um, that compose uh, um, a data lab. So of course, there are the data scientists, the data analysts. Those guys, they, they get the data and they try to extract information from those data. Uh, we work on a um, large spectrum of um, what can be called AI, so we, we, we are doing some machine learning and deep learning uh, on structured and structured data. We are doing supervised learning, we are doing unsupervised or semi-supervised learning depending on the model, and uh, of course some statistics and probabilities that, that, uh, that, that the, the, and also operational research. So this is the data science part, those guys, they, they know how to code, but in real fact, they don't know how to code in uh, what I will call a production way. So I mean, all the code that is done uh, by a data scientist is mainly um, code for data scientists. So once we got what we call a, a proof of concept, I mean, so we have a, a use case, we have a scenario and we want to show that um, we can extract some information from this scenario. Once we get that, we get the data and software engineer in the loop uh, with all related constraints, and then they gonna build the architecture that can um, embed those algorithms. They are gonna recode, they are gonna manage, they are gonna version, and they are gonna uh, and they are gonna construct those product. The, those product. So. These are, the, these are the, the IT guys. The, the, third, the third column is quite important too. This is the guys who manage the entire product. They manage the roadmap, they manage uh, the architecture, they manage the timing, they, they manage the, the small part of the project. Um, 
here we, we work, uh, uh, we, we adapted the uh, uh, agile method to, to data science, that kind of the, the idea. So, um, of course, uh, in the field of AI, uh, things get fast. So, this is um, something that we couldn't use 15 years ago. So, the set of skills uh, is improving really quickly, uh, faster than the, the evolution you know, of hardware right now. And um, talented people are hard to find. So I mean, when I mean talented people, they need to, to know IT, they need to know mathematics, and, and they need to adapt and to be able to communicate in small teams. So, so this is kind of the profile um, that we are looking right now. Um, and the adaptation is really a key word because, uh, as you know, um, the, the field is, um, is, is really quickly evolving. So in this section, I will describe um, how we can uh, approach, how we can make a, a global approach to each AI project. So um, this is really in the case of small and medium uh, companies. Um, the case of big companies is really another subject. So, um, Gardner, uh, Gardner reports, they estimate that 50% of, of, um, of project, um, of proof of concept, uh, won't be able to be pushed in production in 2023. So this mean, uh, this, what does it mean is that one uh, project out of two won't be pushed in production. So that, that's a big number. So how, how, can you, how can we approach things to, 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 to get this number bigger? Um, this is the idea. So here you get five steps and um, every step to, 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 to jump from a step to another, uh, you have what you see here um, represented by a go-no-go -no -go, where at each step we are doing some KPIs, we are um, e evaluating what has been done and we decide if we attack the next steps if we restart the, the current uh, step or if we um, abandon the project. This method allows us to, um, to be able to, to understand at step one what could be wrong at step three, four, or five. And um, one, of the, um, one of the pitfalls, one of the, the things that is is not what, what, what one of the things that is not well done by companies. They, they project, um, often they project to, to go straight forward to the step five. I mean, yeah, uh, we, have a, we have an algorithm, we want to push it in production, so let's go to, ste to, to, um, to step five. So here with this method, we got some steps and go, no, go that, that I will explain on the next slide and that allow to know where you stand and this, this is allowing you, you to get the better and to, uh, to arrive uh, and to maximize the chances to arrive to a, um, to a well-fitted uh, numerical product in production. Sorry. So framing and feasibility. This is um, the starting point of every project. So here you have to keep in mind the, the project is business oriented. So um, you need to involve the business first. You can make really beautiful algorithms, but they, um, but they won't uh, bring uh, the stuff that are expected to business. So the idea there is to extract the needs of the business to convert it in technical, uh, in a technical language, 
And so we can uh, start to define our, our, the, the, the return on investment that can be a win of time, a, a win of money, or some um, metric that will improve the whole uh, business setup. This is the step where you define your targets. So I mean, you need to know uh, what is good for a proof of concept, at uh, what is good for a minimum viable product, what can be expected in, with a machine learning or AI product in production. And of course, you have to think right now of how to monitor the progress, or on, of how to iterate, or have to put things in the following of all the models, the IT, and all these things. Of course, um, so there is something that is quite known um, in, the, in the world of data science. I mean, this is garbage in, garbage out. This is all about the data. If your data is, um, it, if it is bad data, there, there is no magic, um, the output will be bad, and you won't be able to, to get information from, um, from your algorithms. So there are some data checks to, 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 to do at the beginning. Of course, you have to check for the accessibility of data. If you have a production system that is a real-time system, you need to validate that your data is clean, that your data is has the same uh, properties um, with your training data set and your testing data set. You have to validate the volume of data. You have to validate the stability of data. Yeah, that, that's the example. I mean, if you have a, a data set from, you don't know where it comes from, you use it to train your data, and you feed your testing data, your production system, with another, um, another set of data, then you are, you are creating some bias that will, um, that will decrease the performance of your model. So data is really um, the center of everything here. So um, I made also uh, a small remark at the end of this slide, the problem of labelization. Um, often, um, at the starting point of um, a project, uh, there is more win in spending one or two or three weeks or a month labeling data than uh, working on the current data with the models. Sometimes it can be of a grateful help. So this is not some wasted time. I mean. This is some boring operation, but it can drastically improve your models. So here is the, um, the R&D part, the data science part. You have to define, uh, you have to, 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 to have a look at the state of the art, at the applied state of the art, what can be done uh, in your uh, use case, and you get to define a scientific plane. I mean, you have to put some loss at every step on your metrics, the loss that, is, that has to be optimized on your models. You have to set up um, a plan that will, um, that if everything is okay, will allow you to, to get to your production. And of course, um, one uh, big uh, thing here, is to anticipate what could be wrong at the next steps, at the, ne at, at the steps two to five. So those things can be of a lot of, is of types of issues. You, you, you can get some business issues, you can get some IT issues, security, cost issues. You have to also to understand and control environmental cost, and you have to anticipate trade-offs. Um, trade-offs here can be of, 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 of a lot of, of, can be a lot, lot of things. I, I, I have an example of a project we did uh, a few years ago where we had a constraint about the, that was in the banking, that was a bank, we had a, uh, we had a constraint to, 
to get a response in uh, minus 20 milliseconds. So that is drastically, um, that, that is stretching the way you do data science. If you have 20 milliseconds for inference, that means you cannot make a lot of calculus in that time to get some models that are really performant. So these are uh, the kind of thing you have to ask to yourself at the beginning of a, uh, of a project. Oops, sorry. So the, the proof of concert part here, the idea is, uh, can I get some information of my data? So this is, you, you want to develop a quick models that will, uh, that will be a benchmark for the next steps, and you have, to, you, you have defined uh, some, um, some metrics that if you can validate, then you can, you can go to the next step. The, so the idea there is to really, um, yeah, this is kind of, this is not quick and dirty, but this is, you have to, to do a simple model to, to, to get idea if I have some information in my data. You also have to focus on uh, those four points uh, that are the explainability. So this is really depending on the model you do and the, um, the kind of models, but uh, sometimes you have to explain uh, why um, uh, a model um, choose this way uh, that can be an uh, in, in example for frauds, for, for a loan, for things like that. Sometimes you won't have to, be, to, 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 to do some explainable that, um, AI, but this is something that is really important uh, in most of the case. Um, one of the important thing is you have to focus on reproducibility. So if a data scientist makes a model and says, hey, look at my scores, another data scientist can push the button and get the exact same scores. So this is something that is really important. And this is also related to robustness. And you have to make models that are scalable. So and uh, easily, uh, for an easy deployment. Once uh, you get this proof of concept, um, you put the, um, the, uh, the, the IT team in the loop. So you put the IT team, the product management, and the op ops teams, this is MLOps, this is uh, what we can, uh, yeah, this is all the team that, 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 that are managing the production port and you can deploy your beta version and get the first feedbacks from your customer. That is the important part. I mean, this is the part where you know if your model is working, if your product is working or not. So this is where the real uh, life starts and where we will start to iterate quickly to improve um, the product. And of course, the IT team uh, has to, to focus on the monitoring of the models. So um, IT team, uh, they already focus on the, the IT metrics. I mean, if you have some, uh, some bugs on your models, on your products, they are alert. They have to do the same with, uh, with the data and the algorithms of machine learning and deep learning. So, yeah, just a, a few words about the, the way we are working. So we are working in, a, in an adapted um, agile met method style. Um, we, we, we get some small sprints of 15 days where we uh, do stuffs and we evaluate at the end if stuff has been done and we, um, and we validate with the business that, and we adapt uh, depending on the feedbacks of the business. So this is agile methods applied to AI. So um, 
what uh, are uh, the, the things to tick to, to get a nice information system which is based on data. So there is the thing that we try to apply at each time. This is how can we get a system that is based on data. So you have to, 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 to think of the data at, as the heart of your process. So your IT architecture has to be modular. So I mean, if you have um, a, a, sub, um, a sub element of your architecture that you want to modify, you just have to unplug and replug the new one uh, which has been improved. And of course, the AI live monitoring that will uh, manage your data versioning, that will data manage your model versioning, these are things that are quite new. Uh, we didn't find um, some. Um, we didn't find software that that manage all the kind of use case that we get. So we we managed to develop it ourselves. And you have to be able to 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 rerun your model three months ago with the data of three months ago with the models that were in production three months ago and get the exact same result as an example of what you, you get three months ago. So you have to manage this and once a guy from the business asks, yeah, what was uh, the problem with this data point, I mean one year ago, you have to be able to explain it. So that's kind of a, a critical part of the live motoring, monitoring, sorry. And this is something that can prevent you uh, from the drift. So here, this is two small examples that, um, that we get from a former project related to sport. They are uh, focused on two types of drift that should be, uh, you should have some alert about those drifts. So the first one is uh, soccer. This is soccer football. You get the, um, this is the labels of the results of soccer games for a particular um, championship. I don't remember the, the one and I didn't, yeah. But what you see here is um, you get the timeline and um, where you can see the, the word shift, this is the COVID period. So the red line is, uh, I think that, that should be where, when uh, this is the, the null part, so the, the draw part. Um, the blue line is the, the team, um, the, the team playing um, at exterior, uh, outside the, the outside team playing, and um, the orange line is the home team. What you can see here is once the COVID period starts, the number of uh, winnings at home starts decreasing. So this is something that our model couldn't catch and um, something that is, and also at the same way, you see the, 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 the victory of the, the, the outside team that, that, that increases. So the idea there is um, what we found on, on, on that particular thing, this is clearly a drift. And the problem here is, <coughs> The, 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 the supporters, so in the COVID period, there were no supporters. So the, the models that we built, they didn't have the information of the supporters. This is, a, this is an information that is known. I mean, I know uh, a posteriori how many people were in the stadium. But once you add this feature as an input of your model, your model is able to better understand uh, those facts and to address it to avoid those drifts. So that kind of the idea for the, the soccer, we had um, in the same, so this is what we call a target shift. So the, your labels are drifting. 
In the, in the, second, um, in the second case, this is the, um, um, this is what we call a covariate shift. So this is the, um, the, the, the first scheme is the, the, the mean number of three points. Uh, I, I think this is by year or, or by team or something like that. And you see that the, <clears throat> you see the evolution in 20 years. So the game focused more and more on shooters. Um, this is also um, pointed by the last uh, schema where uh, we get, you get a heat map of uh, where the shoots uh, are taken in 2000 and where the shoots are taken in 2020. As you can see, in 2020, there are a lot more shoots from uh, the three point uh, frontier. So this is something that is related to, um, to, 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 the, to the input of your models. And your, 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 your input distribution is changing. So you have to adapt it. You have to see it so that you can manage and tweak it. So this is the kind of example that we, we, we have to pop up in a production, uh, in a production setup. So the um, yeah the last uh, the last um, steps of this cycle uh, is uh, the production. So once you get in production, you get some client, you get some new ID, um, and uh, you have also maybe some bugs or something you didn't see before, and you have so to reiterate. Uh, each uh, of course each new cycle is quicker. And once you get enough of the cycle and you, um, you're okay for industrialization, so you can start selling your AI product. So this is the, the, the uh, a really iterative way. Um, things that we are, have seen, some pitfalls we have seen on, on medium to big companies, uh, we work with uh, companies, with team of data scientists that, was, that were totally disconnected from the business. So they did models that couldn't help business and business couldn't, um, yeah, couldn't improve their decision, yeah, their time or, or so, um, with those models. So this is something that, um, that can be avoided when, I mean, um, in my understanding of the role of data scientists, he should be really close to the business. Um, a lot of uh, corporate IT system and architecture are still not um, optimized or designed for data. I have an example of uh, a big company um, that every time um, the company wins a new um, Apple Dove, uh, they create a new sub-company and, and the company let the new company manage its own IT systems. So when they come to you and say, I want to have centralized um, information, I want to do things about my data, yeah, the problem is not the data itself, the problem is, is the architecture. The architecture has to be modified first so that we can manage the data. Uh, one other pitfall is you have to ant anticipate the cost, the server cost, the cloud cost, the monitoring complexity. Sometimes, uh, most of the time, the monitoring is, is the last thing you, 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 you think about, but <laughs> it's, it's, it's sometimes too late. So, yeah, of course, in complicated projects, you you, ne you need to prevent dilution of responsibility. I mean, when you get someone who's the boss, who's the champion of the project, he will push the others, and this uh, gets some more chances for the project uh, to go to production. So he's, here is a, a, a small use case about uh, drone image classification. 
So the idea there is um, we help the team of uh, engineer and data scientist um, to detect defective slippers on the railway images provided by drones. So drones, uh, they go, they take images of hundreds of kilometers of railway, and the idea is to, to spot um, the slippers uh, that are in bad state, and then you can call a technician who will go and replace um, the slippers. So the idea there is you get an image and you have, uh, you have to classify into three uh, classes, which is bad states, states okay, we get a close follow-up, and a good state. So you get some, image, uh, some images of what is called good, uh, okay, and what is bad and has to be replaced. So how we processed in this, in this case, Okay, so you define the use case. The pain point here is um, two humans will spend one to two weeks to detect defectious uh, slippers on images provided by drones for just a few kilometers of railway inspection. So uh, there a big, there's a big need for automatization. The, obje the objective there are to automatize the human annotation thanks to computer vision and so that the human, they can only focus on the five to 10 thousand de decision examples. The idea there is to, to lower the manual annotation by 90%. That will, uh, of course, uh, this is a 90% win of time for uh, the two humans. So, Yes, you have, of course, to be aware of the bias. You have to uh, have the images that are the more, uh, that, ha that, that have the more diversity. Um, so what, um, what, what, here, um, the client, they provide, they provide us with some data. They provide us with the first batch of data that we trained. Um, and then once the second batch of data arrived, we, we had a really bad result on, on this second batch where we expected some good results, some pretty good results. And th there, there were some reasons why um, the, the decision and the result were so bad. Uh, the second batch was taken from another drone with another model, which means um, uh, the images are not the same, the time were not the same, the meteo was not the same, the brightness, the camera angles were, were not the same, and this creates some bias. So the quick fix, the, there are a lot of fixes that you can manage to, to avoid those kind of things, that is uh, shuffling the batches, uh, you can ask, of course, for more data or for more diversity of data, or you can do some um, data augmentation. Um, so the first, the, the first uh, step of the algorithm there is to um, detect where are the slippers on the image. So the idea is to to try to, to, to catch a mask that, that can catch all the part of the sleeper. Here you get some example. This is kind of small, but you, you, you should get some pretty good example and some that work a little bit. Uh, yeah, well, it's kind of small, but this is kind of the idea. The first idea is to detect the sleeper on the image. So um, here is what we used. Here um, we used what we call transfer learning. So uh, you got some uh, big models that are uh, trained for, for particular things. Here we used uh, the UNET 
um, infrastructure, the UNET network, that yeah, I, I, I guess you know wh why we called it UNET, because yeah, that's a U. Um, this pre-trained unit was, was trained originally uh, for biomedical image segmentation. So we used transfer learning, so we get, um, uh, we get the parametrization of the model and uh, we only uh, train the last layers uh, of this model to adapt to our use case. And uh, yeah, I described the, 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 the metric we use, which is just the intersection of our union, but okay, this is just for info. Oops. So um, the results, so yeah, just to remember, this is, how many, two minutes? Même pas? <laughs> okay. <laughs> um, okay. So this is the result. You know, when when you get a sex, when, when your data set is small, you can have some um, good result on the data set, but this is not general. This is this is not a good generalization. The the more examples uh, you get, of course, uh, this is kind of the idea of deep learning. The more of uh, example you get the more you do a better um, generalization. I put a little scheme about, uh, yeah, but we have no time, so let me just check. So the second, um, the second part of the algorithms is just the classification part. Uh, so we, we, we tried to, um, we tried to, uh, a lot of different models, uh, pre-trained models, transfer learning, uh, other models uh, that are more related to machine learning, and then the conclusion were, uh, was that the model that we describe, I guess this is Kiras, yeah, uh, will do the thing the, the best that we um, that we tested uh, on the models uh, to improve general to improve generalization. You can do some data augmentation, but this those things are, are, has already been talked this morning, um, and um, here are the results of the classification. So the best model, as I, as I told you, is the, the model personalisé that we built from scratch, and we, uh, we were on a 77% accuracy, which is, uh, which is enough for the proof of concept. And uh, yeah, just uh, a small remark, 77% uh, is not uh, something that you can divide by 100 for the simple reason that um, experts, um, they, 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 they don't uh, label all the image correctly. And sometimes they are not, um, that they, 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 they have not the same conclusion on, this, on, on, on the same image. So uh, the oracle is not 100%, but we estimate it that with the, with the business that it was 92%. I mean, our algorithm uh, couldn't do more than 92% because there, there were 8% of images that we estimated that was errors, so you have to keep those things in mind. Um, and of course, the cost of mistakes vary uh, because uh, if you predict good and the, the slipper has to be changed, uh, this is worse than a prediction that is bad and uh, a prediction that is bad, but the slipper is good, I mean, if a slipper is bad, you have uh, to, to, to change it. But if you think it's bad and it's good, that's okay. Uh, use case, so I'm really sorry, but no time. Use case. And uh, uh, so just uh, a small, um, a small talk about the, the Moore's law. Huh? Moore, Moore's law, sorry. So Gordon Moore wa was uh, an, an engineer. He, he, he had um, 
the idea there is um, the, the the number the the power of a, a computer will um, will double every two years. I mean, in a in a in, in a transistor, uh, you 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 can uh, add twice mi microchips every two years. So I mean, the, the power of an algorithm can can the, the power of our hardware are, are doubling every two years. In in the case of AR, the things are are speeding up. As you can see, uh, until 2010, um, these are the more lows. So this this is kind of replicating um, the observation by Moore's. And you can see um, a clear acceleration at about 2010 uh, until 2015 and 2016. Uh, this is the deep learning era. So the GPU are uh, entering the game. So we can start to parallelize uh, our calculation and um, and so this is mainly there are a lot of events that that can explain this um, this increase. And at the beginning of 2015, uh, this is what we call the large era um, models. So these are the models that you all know, like GPT-3. Uh, the, the 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 first one, I guess, was the the model from DeepMind AlphaGo. Uh, where models can really uh, start to, to to make enormous calculation on on big servers, uh, so this is something that a few companies are able to do in the world, and um, that's kind of the three eras. So, how can you? Um, um C'est vrai. <laughs> You have a question. So the idea in deep learning is uh, there are three main levers. Um, you get some good algorithms, you get more data, or, or you get more uh, computational power. Um, so the conclusion here is uh, you need to focus on more data and on more computer power. Uh, instead of, of focusing on the best algorithm you can do uh, when the computer hardware and the, the quantity of data is constant. Um, so this is, yeah, I just wanted to give you an example of uh, the way our teams uh, use some uh, some softwares related to uh, to large scale models. So uh, we got our IT engineers. They they use the application uh, that is called Copilot. Uh, Copilot will help you with your code. Uh, right now, the um, so there there's a quote from the vice president of the product management at GitHub. He says that currently 40 percent of the code uh, is written by Copilot, the, the the engineering code, and they expect in Python, and they expected in, they expect in five years that uh, those rate those that those rate raises to eighty percent. So here we, we we see really those models as an help for uh, the engineers. So th there are a lot of things to do uh, in terms of marketing designers. And the question raised about copywriting, but I guess you have some ideas about it. This is, yeah, um, something that you should know also. This is uh, the, the, the differences between machine learning and deep learning. In machine learning, uh, you, don't, you don't need uh, uh, enor enormous amounts of data. Uh, you have to do some manual ex uh, feature extraction. You, you have to you need to have data scientists. Uh, in the case of deep learning, you have, you need a lot of data, but you need a lot less of what we call feature engineering. Uh, I'm speeding up. So um, yeah, 
uh, all industries and in our, uh, in our case, I mean, um, working on deep learning can represent maybe 30 to 40% of the algorithm we are working on. Uh, the reality here is uh, we are doing a lot of machine learning on small data sets uh, that is um, working quite well uh, depending on the use case. And um, there are another thing that um, can be also um, said here is the thing is there is no free lunch. I mean, uh, depending on your use case, you, you cannot do by advance, um, you, you, can, you can have a sense of it, but you cannot be sure by advance what algorithm will do the best uh, related to, to this particular use case. So the idea there is you need to have um, a, a general um, scienti scientific toolbox with all your AI algorithms that can be machine learning, that can be deep learning. And uh, starting from that, um, you can uh, get in front of your use case and try to do your maximum to, to crack the case. So uh, future trends, um, there has already been talk uh, and this is gonna be developed, I guess, by uh, yeah, and tomorrow, uh, some ideas, uh, how can we calculate less but better? I mean, you, if uh, there are some leaks on your big um, data algorithm, can you just change a little part of it uh, to improve the system? And of course, there are the questions of regulation, transparency, and uh, job evolution, which is kind of an important part. Um, so this is the AI regulation uh, 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 made by European Union. They, are, they ranked uh, the type of risk in four types. Um, the first is the mi minimal risk, so where uh, AI um, there is no risk for AI to do some, some bad things. Uh, the, second case, the, the second case is limited risk. That is, you, you have to, do, to have so, some transparency obligations. Uh, something interesting here is you can see chatbots in this limited risk. Uh, the third one is the high risk, and of course the fourth one is the unacceptable risk. Uh, if we can, e if we focus on uh, the chat GPT, um, the chat GPT, so you know, uh, this is the big, big stuff of 2022 in NLP. Uh, this is flagged at a level two risk limited. So this is uh, questioning a lot. Um, and this is already questioning uh, all that has been done uh, in terms of regulation. I mean, how can we anticipate uh, those uh, new big things that arrive? Uh, I just give you a last little example before I, I finish. Here you get uh, a, a nice graph about, uh, depending on the number of parameters of a model, uh, how is it difficult for a human to distinguish from uh, an article uh, uh, developed by AI or by a true, ju true journalist. What you can see there is the more you get parameters in your models, the harder it is to separate what can be done from a, a, a robot to what can be done for a human. So this is uh, questioning uh, the way we will uh, get information, the, the way we will separate the information and th these uh, are questions that has to be uh, asked right now and has to be integrated uh, in those kind of uh, regulations. So I kind of speed up the, and I, I, I think this is the, the end, sorry. So I speed up, sorry, Mer merci beaucoup. <clears throat> Thank you.
j'ai encore un peu de temps. Oui. Oui, oui. Euh, J'ai deux questions. Euh, la première, c'est que euh, depuis le début de cette journée, euh, j'ai constaté que euh, la performance des modèles d'IA déployés dans les entreprises, on peut dire qu'il y a une sorte de corrélation entre la taille et la qualité des données utilisées pour entraîner ces, ces modèles. Maintenant, et d'après votre exposé, j'ai cru comprendre comme quoi que vous voulez inciter, ou plutôt les entreprises de petite taille, c'est-à-dire faire croire que tout le monde peut déployer des modèles d'IA dans les entreprises, en fait, peu importe le business utilisé, n'est-ce pas Alors moi, j'ai une question. Si on regarde un peu, par exemple, le, le modèle de, de, chez OpenAI, ChatGPT, que tout le monde parle ces derniers temps, ils ont utilisé des dizaines de milliers de, de GPI, de cartes graphiques, et des factures d'électricité seulement, des dizaines de millions de dollars, est-ce que réellement dire que n'importe quelle entreprise peut déployer des modèles d'IA dans son business, est-ce que ce n'est pas une utopie C'est ah. ça la question. Alors, euh, la question est intéressante. En fait, euh, généralement, hein, quand, quand une entreprise... Donc, c'est ce que je disais, en fait, il y a... Il y a euh, on va dire il y a, a peut-être une dizaine d'entreprises dans le monde, hein, alors je dis ça à la grosse louche, qui sont capables de créer ce genre de modèle. Mais euh, la plupart des entreprises qui créent ces modèles de deep learning, elles vont euh, donner leur code en accès libre. C'est-à-dire qu'on aura accès à la paramétrisation de ces, ces modèles. Et grâce à des techniques, en fait, euh, que j'avais pris par exemple le transfer learning, on peut juste modifier les dernières couches du modèle, euh, ce qui va, ce qui va de, demander un... un beaucoup moins de puissance de calcul. Mais en l'état, euh, une entreprise comme la mienne ou la plupart des entreprises que vous croiserez euh, n'est pas en capacité euh, d'entraîner ce genre de modèle. Ça, c'est un fait. Maintenant, là, ça pose une question aussi de comment on partage l'innovation et comment on partage euh, la, la plus-value de cette, de cette ERD. Alors, les grandes entreprises, euh, certaines jouent le jeu. Chaque fois qu'il y a une innovation, elles vont sortir leur modèle pour qu'il puisse être euh, euh, utilisé hein, par toutes les entreprises. Mais après, il euh, y a une autre remarque, c'est que tout n'est pas que axé sur le deep learning. C'est-à-dire que le machine learning permet aussi de résoudre pas mal de cas de test sans avoir besoin euh, de donner... Euh, d'énormes jeux de données. C'est-à-dire que ça dépend vraiment des, 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 des cas de test, en fait. Bonjour. Euh, je suis particulièrement intéressé par l'étude de cas que vous avez présentée, euh, celle de la détection des, des failles sur les, 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 la voie ferrée. Euh, je travaille actuellement sur euh, le traitement d'images aériennes pour la production de, de plans d'occupation du sol. Et je touche un peu la difficulté de faire confiance aux résultats, surtout lorsqu'il est difficile de valider, surtout lorsqu'on a une taille très importante d'informations. Donc ma question est la suivante. Comment peut-on faire confiance aux résultats d'une intelligence artificielle, surtout lorsqu'il s'agit de, 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 de champs d'application aussi sensibles et vulnérable comme, comme le cas sur lequel vous travaillez, et comme le cas sur lequel je travaille aussi, euh, celle d'identifier euh, euh, une utilisation pour un, un, un sol déterminé, et bien sûr prendre des décisions qui peuvent engendrer soit un impact économique, financier, ou même des fois euh, atteindre la vie humaine comme, comme, comme enjeu. Ouais. Euh, alors, euh, oui, alors en fait... Ce qui, est important, en fait, ce qui va être important pour vous, c'est de jauger en fait, le coût de vos erreurs. C'est-à-dire que vous allez avoir différents types d'erreurs dont certains seront plus acceptables que d'autres. Par exemple, euh, ne pas repérer, euh, mettre une, euh, un slipper, dire qu'il est, qu est bon alors qu'il doit être changé, ça peut causer potentiellement un accident de train. Donc C'est une, une erreur qui coûte extrêmement cher. Donc Nous, on va entraîner nos... 
euh, nos modèles euh, pour pondérer cette erreur et pour, mettre, euh, pour dire au modèle, si tu te trompes là, euh, on te met... Enfin, euh, c'est vraiment pas bien. C'est-à-dire qu'on va vraiment euh, mettre la, 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 focuser les modèles pour qu'ils ne se trompent pas sur ces erreurs. Donc, ils vont, faire plus, ils vont plus étaler peut-être les erreurs sur, sur d'autres types de sorties, mais on sait qu'ils seront très, très robustes sur ce type d'erreur, en fait. Parce que vous avez euh, en amont euh, validé que ce type d'erreur est totalement est, est inacceptable. Donc, il faut vraiment euh, focus euh, votre travail sur ça, globalement. Donc, c est, c est, et en fait, c'est faisable en, en fonction des, euh, des métriques et des, des fonctions de perte que vous avez, de travailler en fait ces fonctions pour donner beaucoup plus de poids quand le, quand le modèle se trompe sur ce type d'erreur. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Euh, bon, alors, je pense qu'il y aura des techniques, peut-être, il faut peut-être pas un peu, on, on, peut on discutera un peu plus tard sur ce, sur ce cas d'usage, parce que je crois que ça, ça pousse un peu, mais on, on discutera un peu dessus, euh, et j'en apprendrai un peu plus, si ça vous va. Merci. La suite pour cette session, ça va être quatre speeches de dix minutes chacun, sachant que on voudra aussi laisser une petite ou deux minutes, une petite minute ou deux minutes aux questions-réponses. Donc, je, je demanderai aux speakers d'utiliser huit minutes et, les, et, et en laisser deux pour les questions. Alors, le, c'est bon, j'ai noté le changement de titre. Merci. Le premier speaker, c'est Monsieur Martin Detti. Ditinieki, j'espère ne pas avoir écorché le nom, de AXA, qui est responsable R&D et qui va nous parler de euh, le sujet en anglais euh, « Why do you need to understand your users when designing machine learning explanation ?» C'est bien ça Et je n'ai pas écorché votre nom Merci beaucoup. À vous la parole. C'est vous le... Donc, euh, en fait, est, on est dans une conférence d'intelligence artificielle et on m'a demandé de, de vous parler de l'humain. Donc, j'ai 10 minutes. Donc, euh, je vous demande d'avoir beaucoup d'attention. Alors, pourquoi euh, Est-ce que ça vous convient que ça soit en français ou vous préférez en anglais Do we have uh, native speakers OK. Whatever. OK, bon, donc, pourquoi vous avez besoin de comprendre les utilisateurs, quand vous faites euh, de, du machine learning euh, et qu'on fait en particulier des explications. Euh, c'est un travail qui a été fait par une de mes thésards et c'est une des activités que nous avons dans, dans l'équipe de recherche, mais je n'ai pas le temps de, de vous parler de ça. Donc pour commencer, je vais vous parler d'une petite histoire personnelle pour motiver pourquoi le XAI ou peut-être euh, les interfaces utilisateurs sont si importantes. Alors, en fait, je me suis acheté une, une très, très belle BMW il y, a, il y a quelques années de ça. C'était magnifique. Alors, bien sûr, je fais l'IA, donc euh, j'ai mis un système, j'ai mis une option, un système de, de parking automatique. Et donc, elle était toute nouvelle et je voulais le tester, euh, ce système. Et donc, je, je suivi les instructions et le système m'a dit, dans l'écran, petit écran avec du texte, qui m'a dit, euh, laissez-vous faire, on va vous garer la voiture. Surtout si vous touchez, ça arrête le, le système. Du coup, je, je me suis mis, j'ai suivi les instructions et voilà le résultat. Voilà, c'est ma petite BMW juste quelques minutes après. Et en fait, le problème ne venait pas de système d'IA, en fait, venait de l'interface. 
En fait, ce qu'il voulait dire, euh, le système d'interface, il voulait dire, en fait, ne touchez surtout pas au volant, mais si au frein. Enfin, il faut freiner, mais il ne faut pas toucher au volant. Donc alors, vous voyez, en fait, l'interaction avec l'intelligence artificielle, c'est très importante. Et ce n'est pas seulement important pour moi, c'est aussi important de manière générale, parce que, comme on l'a vu précédemment, l'intelligence artificielle est arrivée à un niveau de performance euh, et une pénétration industrielle, donc c'est présent dans toutes les entreprises, un, un niveau tel que l'interaction avec l'humain ne peut plus être euh, évitée. En fait, c'est forcément, on va, on va interagir avec l'IA. Donc il y avait des gens qui disaient, non, non, ben, on ne fera pas parce que c'est des machines qui parlent à des machines, mais en réalité, plus en plus, on change des processus, on l'a vu dans la, la, dans la présentation précédente. Et donc, si je prends deux exemples très rapides, si vous prenez les voice bots, ben, bien évidemment, le bot, il va parler avec un client, donc euh, il faut savoir comment vous allez faire le design de ce bot, c'est quoi la tonalité, qu'est-ce qu'il fait s'il y a une erreur, comment on manage les erreurs Comment on manage le du, les doutes d'une personne Donc l'interaction, euh, c'est très important. Mais des cas beaucoup plus, euh, disons, machine learning pur, euh, moins robotique, disons, par exemple, la volonté d'acheter un produit. Vous faites un ranking et ensuite vous allez communiquer ce ranking à un service marketing. Le ben, service marketing va vous dire, super, vous avez la liste des top 500 personnes qui vont acheter des produits. Et en fait, finalement, euh, ça veut dire quoi pour moi, pour ma campagne marketing ça qui va vous dire, le, celui qui est responsable du marketing, il va dire, ok, la liste, elle est super, mais quand je fais la pub et je paye 500 000 euros pour faire une pub, je parle à qui C'est ça, expliquer aussi les prédictions du machine learning. Et donc, vous voyez, un des éléments clés, alors ce n'est pas le seul, dans les voice bots, ce n'est pas forcément de l'explication qu'il nous faut, mais un des éléments clés, c'est l'explication, c'est expliquer. Alors, pourquoi ce problème est compliqué C'est qu'en en fait, il y a un utilisateur. Oups. Il y a un utilisateur derrière, euh, derrière tout ça. Et donc, si vous voyez les outils qui existent, voilà. si vous voyez aujourd'hui les, 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 euh, les outils qui existent, en fait, ceux qui ont été développés euh, dans les laboratoires de recherche, euh, c'est plutôt des choses comme ça. Vous avez des features importance. Euh, de temps en temps un peu plus joli que ça, où vous avez des arbres de décision avec, avec des labels dedans, où vous avez euh, des graphes. Et en réalité, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est ce qu'on s'est intéressé euh, dans l'équipe de recherche euh, chez AXA, c'est de comment passer de quelque chose qui est une explication plutôt en forme de graphe à quelque chose qui est vraiment compris par euh, des experts, par des non-experts, pardon, des utilisateurs non-experts. Et donc on s'intéressait, donc là je vais descendre un peu plus dans, dans ce qu'on a fait concrètement en termes de recherche, on s'est intéressé plus particulièrement aux explications locales. Les explications locales, c'est pas qu'on essaie d'expliquer tout le modèle, mais qu'on essaie d'expliquer une prédiction particulière de, de ce modèle. Et donc, euh, alors, alors qu'on dit expliquer et déjà, vous voyez, tout ce qui a été développé jusqu'à aujourd'hui, ça a été développé plutôt pour des, par des data scientists, pour des data scientists. Mais en réalité, en réalité, quand on explique quelque chose, on explique quelque chose avec un but, donc il y a un but derrière, et à quelqu'un. Et donc, forcément, l'utilisateur, il est derrière tout ça. Et donc, si on prend le cas de l'assurance, vous avez le régulateur. Ben, le régulateur, il ne veut pas comprendre l'explication particulière, okay, comment vous avez prédit le crédit. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que l'assurance sera toujours... Est-ce que vous allez respecter les règles Est-ce que vous serez encore là pour rembourser les, les clients euh, Le data scientist, en fait, il veut combattre c'est quoi les erreurs pour faire son modèle encore meilleur, pour améliorer, par exemple, l'accuracy, si c'est ça la métrique qui est importante. Le business owner, il peut vous voir à comprendre comment ce qu'il sait ou comment il va adapter ses process par rapport à ce que a fait le modèle. Et toutes ces choses-là, elles ne sont pas forcément répondues par CHAP ou LIME, si, si vous connaissez ces outils-là, ce n'est pas tout à fait simple. Donc nous, on s'est focalisé sur les, les clients non experts, et le but particulier, parce qu'il peut avoir aussi plusieurs buts, euh, il peut, par exemple, le client il peut vouloir comprendre l'assurance, mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est des systèmes euh, d'expliquer de façon à ce que la personne soit capable de prendre une décision euh, de manière informée. Donc il est conscient de ce qu'il fait quand il prend la décision. Et donc, euh, donc, on a travaillé en fait principalement, donc ça c'est pour vous donner quelques idées, et comment, comment on fait ces études, comment on s'intéresse à l'utilisateur. Donc, on a pris 
Euh, on a pris euh, ces trois grands principes, on a travaillé euh, sur plusieurs types d'interfaces et euh, sur plusieurs types d'explications, de, s'intéresser par exemple à la contextualisation, donc à rajouter un peu d'informations autour de, de la prédiction. On, on a aussi s'intéressé un peu à l'interaction, donc euh, ici en particulier l'exploration, euh, qui permet d'aller un peu plus loin, et on s'est intéressé aussi à, au fait de permettre la comparaison et on s'est dit que probablement ces trois, ces trois choses sont très intéressantes pour permettre d'améliorer la, la compréhension. Euh, donc je n'ai pas vraiment le temps de, 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 de rentrer dans les détails, mais on a fait plusieurs scénarios. Donc ici, c'est un scénario d'assurance, de, de, de prix d'assurance, où on explique des choses et on, on a mis tous ces éléments. Donc on a ça en version counterfactuelle, on a ça en version avec quelque chose comme, comme CHAP, où on va expliquer plutôt les, les features importantes. Et, euh, et donc, du coup, on a testé. Alors, c'est ça qui est très important, c'est qu'il faut tester avec des vrais utilisateurs. Il ne suffit pas de se dire, voilà, j'ai des utilisateurs, et, enfin, ils existent et je pense à eux. Il faut le faire. Donc, on, on a fait des, des textes, des, des interfaces, on fait du ABCD, enfin, AB testing. Et en ce qui concerne l'explication, ce qui est important, c'est qu'on a testé et on pense que c'est un, un apport important. Deux choses. Un côté, est-ce que la personne a vraiment compris et d'un autre côté, est-ce que la personne pense qu'elle a compris et, euh, et donc, il y a, il y a des, des, des observations assez intéressantes parce que les gens peuvent avoir l'impression d'avoir compris, mais du coup, ça ne fait pas le, ce qu'on voulait. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient conscients de la capacité à prendre une décision. Donc, pour la première partie, on fait des tests, des tests, des petits examens pour voir s'ils ont vraiment compris. Pour la deuxième partie, on fait des, plutôt des, des, euh, des satisfactions surveys pour, pour le faire. Donc voilà, donc ça on l'a fait euh, pour vous donner un peu l'ordre de grandeur, on fait des tests avec l'INSEAD de Sorbonne Behavioral Lab et euh, on essaie de voir un peu quelle population on a et on fait des tests, on montre deux interfaces et on fait poser les questions. Donc ça prend un peu de temps, mais je pense que c'est un temps indispensable pour comprendre et pour interfacer l'intelligence artificielle. Alors... Euh, alors, effectivement, sinon je ne présenterai pas, ça ici, effectivement, il euh, y a des choses qui marchent et des choses qui marchent moins bien. Euh, ce n'est pas trop le message, que, c est, c est pas le, message, le message que je vais vous faire transmettre, c'est intéressez-vous aux utilisateurs. Mais voilà, pour la petite histoire, effectivement, ça marche bien. Il ne faut pas noyer l'utilisateur non plus. Il ne faut pas donner l'impression de, de, justement, de, en, en, en noyant l'utilisateur qu'il ait l'impression qu'il qu a compris, mais en réalité, il n'a pas. Et donc voilà, on voit bien que ça, ça marche bien dans, pour l'objectif et pour la satisfaction. Donc voilà, alors, Key Takeaways. Donc il existe un certain nombre de, de, de méthodes dans l'état de l'art d'explication de, par rapport au machine learning. Et euh, ce que je veux, enfin, s'il faut retenir une chose pour les futurs data scientists et pour les chercheurs qui sont dans la salle, intéressez-vous aux, aux utilisateurs et c'est quoi leur besoin C'est quoi le besoin que vous êtes en train de résoudre Et aller jusqu'à essayer de le définir de manière explicite. Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre. Et ensuite, le deuxième message, si vous êtes intéressé, ah, je n'ai pas mis la référence, bah, on a un certain nombre de résultats sur la contextualisation, l'exploration et la comparaison qui permettent, à notre, enfin, dans notre, disons, dans la limite de nos expériences, de démontrer que ceci permet d'améliorer la compréhension et prendre des décisions informées. Voilà, 10 minutes. Une question là-bas. Je vais garder. Regardez le micro. Euh, je disais, il y a beaucoup d'entreprises, enfin quelques entreprises, qui ont tendance à croire que chez eux tout marche bien et que leur faiblesse vient de leurs clients. Alors merci pour, en tout cas, pour, pour, pour le conseil parce que je pense qu'on doit s'en inspirer. La micro question. Bonjour tout le monde. Youssef Tounsi, je suis consultant dans le secteur bancaire. 
En fait, vous avez résumé toutes les difficultés auxquelles fait face un data scientist. Et ce n'est pas une question, c'est un complément. Vous avez parlé d'une chose qui est importante. Si on prend par exemple le credit scoring, euh, aujourd'hui, ce qui est accepté, pour, en tout cas pour, euh, pour Banque le Maghreb, c'est le, le régulateur au niveau de la banque, c'est l'utilisation de la régression logistique pour, pour le scoring crédit. Et effectivement, lorsqu'on trouve aujourd'hui, en tout cas pour les données tabulaires, il y a plein d'algorithmes qui sont performants, XGBoost, Lightboost, et j'en passe, tous les algorithmes qui font, qui font, des, qui font de, de bons résultats sur les plateformes data, data science type Kaggle. Et effectivement, pour prouver aux régulateurs ou aux chargés de clientèle ou même à la GGR, la gestion de risque à l'intérieur de la banque. Il faut trouver donc les bons interlocuteurs et faire face à tous ces utilisateurs. Merci. Merci. Monsieur Salim Masmoudi de NUPO qui va nous parler d'automating. Euh, Automating the process for intelligent system. A vous la parole. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour présenter ma start-up. Alors, voilà, donc euh, la start-up s'appelle Nouspo. On est 100% start-up marocaine basée au, à Casablanca au Technoparc. Et je vais aujourd'hui vous parler un peu à la suite de mon collègue sur un peu tout, tout ce qui se passe pour un ingénieur en machine learning et tous les problèmes qu'il rencontre et comment on essaie un peu de résoudre le quotidien d'un ingénieur en ML. Mais on va parler un peu de manière générale, on ne va pas rentrer sur, trop sur le technique. Alors on va commencer d'abord par euh, d'où vient le terme NUSPO. Alors ça vient du grec ancien euh, NUSPOESIS qui veut dire création d'intelligence. Et on va être honnête, ici, c'est ce qu'on essaie de faire, n'est-ce pas On essaie de créer des systèmes à temps soit peu intelligents et on va essayer d'approcher à temps soit peu l'intelligence humaine, quoique on en est très très loin. Donc du coup, on va commencer par des problèmes que rencontre un ingénieur ML. Eh bien, effectivement, il prend du temps à entraîner son modèle prédictif. Il va essayer de les déployer en production et eh bien... C'est tout une, un ensemble de compétences techniques différentes qui vont faire en sorte que euh, cet ingénieur va lancer son modèle dans la réalité. Il va rencontrer des données qu'il n'a jamais vues et on va essayer de généraliser ça. Il y a plein de problèmes aussi euh, en ce qui concerne des coûts et des temporalités totalement imprévues où effectivement, euh, peut-être qu'on va anticiper deux mois de développement, mais au fait, c'est six mois. Et au final, peut-être que le modèle ne, ne répond pas du tout à la problématique métier et à côté de la plaque. Donc, il y a plein de problèmes euh, que rencontre un, un ingénieur en ML. Euh, parmi ces problèmes aussi, euh, comme on a mis euh, avant, on l'a dit, euh, l'interprétabilité. Si on essaie de comprendre, euh, OK, on a des prédictions, mais euh, pourquoi On pose le pourquoi, on veut savoir un peu euh, quelles sont les features et quelles sont les caractéristiques qui en effet ont poussé la prédiction et le résultat qu'on a eu. Donc une globalité de, de problématiques qu'on a. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est un peu de simplifier ça, de simplifier le process, de l'automatiser. Donc on a une solution qui, qui est de l'auto-ML, qui permet justement d'automatiser tout ce process et de le rendre le plus simple possible et de créer des modèles un peu sustainable, c'est-à-dire qui ne prennent pas trop de ressources de, de calcul. Et donc, du coup, euh, je vais passer brièvement sur le paradigme moderne qui a aussi été euh, discuté tout à l'heure. C'est euh, toujours sur le more, c'est-à-dire toujours plus, euh, more computation, euh, more data, more money. En fait, les entreprises, on a l'impression qu'actuellement, qu'est-ce qu'on essaie de faire C'est toujours d'avoir plus de données, plus de calculs, euh, avoir euh, des centaines de cartes graphiques pour entraîner nos modèles. Mais en fait, ce n'est pas du tout euh, la réalité concrète. Euh, surtout des petites et des moyennes entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources à investir ni beaucoup de données. Et donc du coup, nous, on prend euh, totalement euh, le, le chemin inverse, c'est-à-dire au fait, on veut déployer, on veut entraîner des modèles euh, avec des ressources limitées. Euh, des, euh, on ne va pas non seulement euh, des ressources de calcul, mais aussi en temps. Et euh, c'est ce un peu notre approche d'essayer de simplifier au maximum le process 
pour, pour justement euh, n'importe qui avec ses, petits, euh, ses, ses petites ressources, eh bien, il puisse avoir un modèle qui, qui apporte un tant soit peu de valeur euh, réelle au business et à ce qu'il essaie de, de résoudre. Donc je vais faire une petite interlude sur, je ne sais pas si vous connaissez un peu les cellulaires automata, c'est un, un concept qui me fascine moi personnellement, euh, c'est le fait de développer quelques concepts et quelques axiomes euh, très simples qui vont générer des, euh, des concepts et des, euh, des schémas euh, soit beaux, soit complexes, totalement imprévus. Et moi j'aime bien, euh, bien ce concept-là et, et peut-être je me dis que une véritable intelligence pourrait émerger de concepts euh, très simples et euh, c'est quelque chose qui, euh, qui m'inspire et c'est à peu près ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire d'apporter, euh, euh, de faire un pont entre des implémentations simples et une réponse concrète aux, aux problématiques métiers que rencontrent euh, nos, nos utilisateurs. Et donc du coup, notre approche, elle est comment C'est on se concentre exclusivement sur la donnée, sur la qualité de données. Euh, on a une plateforme, je vais vous la présenter plus tard, euh, qui fait ça. Et petite interlude sur comment le, le cerveau humain marche. Bien, le cerveau humain, il est très complexe à comprendre, bien sûr, on ne le comprend pas totalement, et, mais il est très bon à euh, filtrer les informations. Voilà, actuellement, on, on voit beaucoup de personnes, etc., mais on est concentré que sur ce qui nous intéresse personnellement. Donc le cerveau humain est très, intéressant, est très bon à justement prendre la donnée qu'il lui faut à un instant T pour répondre à cette problématique. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire un peu, à peu près, on va dire, une plateforme qui, elle, va pousser l'utilisateur à se concentrer exclusivement sur les données qu'il a, et n'importe qui, sans expertise technique, puisse entraîner, déployer et comprendre son modèle prédictif, son code, sans une ligne de code. Euh, c'est disponible gratuitement. Et donc, du coup, notre objectif, c'est justement, euh, si un étudiant veut entraîner et tester un modèle prédictif, il va dire peut-être que moi, j'ai des ressources, j'ai des contraintes de ressources, je veux avoir un modèle en 60 secondes, par exemple, eh bien, euh, la plateforme va vous aider à avoir un modèle un temps soit à peu précis, euh, assez rapidement pour justement euh, répondre à votre, à votre besoin. Et il y a toute une partie aussi euh, de counterfactuals et de, et de feature importance et de comment comprendre effectivement euh, pourquoi le modèle fait telle prédiction. Et on essaie justement d'orienter l'utilisateur à avoir confiance euh, en les prédictions du, du modèle. Justement, quand il y a euh, un, une problématique qui est euh, très importante et un peu euh, sur des industries euh, à haut risque comme euh, la santé, euh, comme le transport, etc., on veut apporter un maximum de traçabilité et transparence pour les prédictions du modèle. Et donc, du coup, on a tout un panel pour justement montrer, euh, montrer ce, ce, ce processus-là. Bon, je vais terminer très rapidement par une question. Euh, C'est moi qui vais vous poser une question, d'abord. Donc, du coup, moi, je me suis posé la question en... En général, euh, je me pose cette question très souvent, c'est euh, pour les systèmes dits euh, généraux, euh, avec une intelligence artificielle dite générale ou une véritable intelligence, ou peu importe le terme, euh, je me pose toujours la question, quelles sont les, les caractéristiques les plus primaires de, 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 de ces, de ces systèmes-là Est-ce qu'ils est qu raisonnent Est-ce qu'ils peuvent raisonner Est-ce qu est -ce que c'est des agents qui ont un objectif euh, dans leur environnement Et quel est cet objectif-là Et peut-être, voilà, c'est cette question-là que... Je vais vous laisser un peu réfléchir dessus. Merci beaucoup. J'ai fait rapidement. Je Merci pour euh, votre présentation. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de use case euh, au Maroc ou à l'étranger que vous avez réalisé pour euh, mieux comprendre euh, oui, bien sûr. votre concept Merci. Bien sûr, par exemple, un use case qui a été cité tout à l'heure, c'est le scoring crédit. Effectivement, si vous avez justement la plateforme, euh, elle s'adapte aux données que vous lui donnez. Donc, par exemple, si vous avez des données, des historiques euh, qui sont euh, euh, labellisées euh, en face d'un scoring crédit, effectivement, la plateforme va pouvoir euh, vous donner le scoring et éventuellement faire des prédictions en temps réel, à peu près de, de milliers de prédictions en temps réel pour justement votre use case. En fait, euh, donc, euh, donc voilà, on a par exemple des recommandations euh, du bon produit au bon profil d'utilisateur. Euh, on a par exemple du customer churn, c'est-à-dire savoir effectivement si un utilisateur va aller euh, acheter euh, chez votre concurrent ou aller voir ailleurs. Donc euh, la plateforme essaie de s'adapter à, à vos use cases et justement c'est ce qu'on essaie de faire, c'est que de pousser l'utilisateur à 
penser euh, la donnée, euh, penser sa problématique concrètement et, et voir si euh, la, la plateforme va répondre à, à sa problématique. Merci pour la présentation assez euh, enrichissante. Moi, j'en ai une question par rapport, plutôt technique, c'est que euh, l'intelligence artificielle ne peut jamais, euh, a priori, remplacer l'application, remplacer l'être humain. Euh, je citerai dans le cadre de, par exemple, les travaux de maintenance dans n'importe quelle unité. Et je peux considérer, euh, par exemple, une, une unité complexe, telle qu'une centrale électrique ou bien une centrale nucléaire. Alors, euh, dans, dans, certains, dans, dans certaines applications, les, les modèles de machine learning peuvent nous fournir des, des, des informations considérables, pour, euh, surtout pour le, le remplacement optimal ou pour des, des diagnostics de, de fautes qui, qui sont aussi graves, surtout dans le cadre, par exemple, de l'énergie électrique pour la distribution euh, dans, dans, dans n'importe quel domaine. Alors, euh, ma question, euh, question est-ce que euh, est-ce qu'il est qu y a des modèles ou bien est-ce qu'il est qu y a des, des paramètres qui peuvent euh, quantifier l'erreur humaine après une réparation ou après une intervention pour maintenance Parce que c'est très important, euh, très important d'avoir cette quantification pour continuer à explorer les biens de, euh, pour, euh, pour, pour la fiabilité des systèmes, soi-disant. Merci. Bien sûr, mais c'est une très bonne question, effectivement. Euh, moi, je ne suis pas du tout pour l'avis que euh, les modèles où l'IA doit ou va remplacer l'humain. Moi, je suis pour le modèle où l'IA va augmenter, améliorer les décisions de, de, de l'humain. Effectivement, moi, je suis pour que l'humain soit toujours dans euh, la loupe, c'est-à-dire qu'il va toujours euh, prévisualiser et superviser un peu euh, les décisions que prend, euh, que prend les IA. Et dans ce sens, on va voir un peu euh, de manière toujours, euh, toujours humaine euh, si le système ne dévie pas de son objectif. Question technique. Euh, pro très probablement, vous utilisez du MLOps. Donc, est-ce que vous utilisez des, des outils open source ou euh, dé développés in-house Et si c'est open source, lesquels Merci. Euh, non, c'est développé in-house. C'est euh, dès qu'un utilisateur euh, entraîne son modèle, il est déployé et versionné de manière automatisée sur la plateforme. Euh, on essaie de faire les choses, euh, comme je l'ai dit, simplement. On n'essaie pas de trop rentrer dans la complexité ou dans le, dans le, dans le versionnement complexe des différents modèles. Euh, on va avoir un, un fluide très linéaire sur... Euh, la progression des modèles et comment ils sont mis à jour sur le temps euh, pour un peu simplifier le, le process et ne pas ajouter de, de complexité pour, pour l'utilisateur. Donc euh, c'est simplement entraîner le modèle et le voir et le, avoir son API, euh, pouvoir lui faire des prédictions à travers l'API de manière simple et puis le remplacer etc., au fur et à mesure de manière simple. Merci pour votre exposé dynamique et instructif. Vous avez partiellement répondu à la question que je voulais poser et qui aurait été... Auriez-vous des éléments de réponse à nous donner aux questions que vous nous avez posées alors, alors moi, j'aime bien dire une chose, c'est que j'adore euh, partager mon ignorance et j'aime bien euh, plus poser des questions qu'y qu répondre. Euh, moi, je ne pense pas avoir de, de, de réponse à, à ces questions. Et euh, je pense que la réflexion, je pense qu'on peut prendre un petit café tout à l'heure et discuter un peu euh, ensemble de, de, des questions que, que j'ai posées. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, il y a eu une question sur la maintenance, effectivement, et, et, et l'IA. Bah, L'exposé suivant va justement traiter de, de la maintenance et l'IA. Donc, j'appelle, c'est Mohamed Setri de Siana, qui va nous parler du projet Safaé, qui est en fait une automatisation des opérations de maintenance à large échelle en utilisant euh, du computer vision. C'est bien cela, Mohamed Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré et heureux d'être là. Aujourd'hui, je vais vous présenter SAFA. Euh, SAFA, c'est un acronyme, c'est pour euh, Situation Analysis for Field and Any Environment. Euh, le projet SAFA, il a émergé euh, exactement euh, début 2020. Euh, c'est là où on a commencé à réfléchir, euh, juste après une année très, très excellente, euh, de l'exploitation de Al-Borak, 
euh, à l'avenir, euh, à l'avenir de la maintenance. Et c'est pour cela qu'on a, qu qu a lancé ce projet. Donc, euh, dans la maintenance, il y a plusieurs facettes, mais il y a une facette qui est très importante et qui est très prédominante, peu importe le, le domaine, c'est l'inspection visuelle. Euh, l'inspection visuelle, elle permet, euh, bien sûr, de rendre de l'état d'un élément, euh, d'un actif, peu importe. Aujourd'hui, l'actif qui nous intéresse, nous, au niveau de Siana, c'est les trains à grande vitesse à Boac. Bien sûr, comme je l'ai dit, euh, l'inspection visuelle, elle est partout, elle est dans l'automobile, dans le médical, euh, dans le patrimoine, et bien sûr, elle est aussi euh, présente dans le ferroviaire. Un cas d'usage qui est très important pour nous, par exemple, quand un train il va quitter euh, une station, euh, il y a un certain nombre de vérifications qu'on doit faire à l'arrivée ou au départ, donc c'était ça, on va dire, le, le point de départ de notre réflexion pour euh, la mise en place euh, de systèmes d'assistance. Euh, et j'appuie et je précise d'assistance, c'est-à-dire c'est pour aider les techniciens à mieux faire leur travail. Mais la question qui peut se poser, c'est pourquoi, pourquoi ne pas juste rester sur de l'inspection visuelle classique avec les techniciens C'est qu'aujourd'hui, on sait que c'est très efficace parce que, c'est ce qui existe déjà aujourd'hui euh, au niveau de toute l'industrie, mais il y a toujours, euh, on va dire, ces volets-là que, euh, que je vais mentionner, bah, le coût, le coût, euh, on va dire, de, la, de, ces, de ce capital humain qu'on qu doit avoir, qu'on doit former, qu'on doit surveiller, veiller sur ces opérations. Euh, le risque, bien sûr, et, et là c'est plus euh, question de santé, sécurité au travail, le risque sur les techniciens, les environnements euh, d'inspection peuvent être très dangereux. Par exemple, pour nous, si on veut faire de l'inspection, on va dire, du dessous du, du train, il y a une fosse, euh, il, y a, il y a des risques liés au mouvement euh, électrique, etc. Et bien sûr, une opération qui est faite euh, sur un train, par exemple, qui fait 250 mètres, bah, c'est 250 mètres pour un humain qui marche à 5 km h bah, Je vous laisse imaginer le temps que ça peut prendre... Euh, pour une inspection de, de train. Et c'est pour cela qu'on s'est dit pourquoi ne pas penser à euh, de nouvelles manières euh, pour pouvoir faire ces opérations. Et bien sûr, c'est quoi les objectifs Les objectifs, c'est automatiser, euh, pouvoir avoir du, de l'historique et, et surtout, derrière, l'éveil que j'ai dit tout à l'heure euh, qu'on qu faisait ou qu'on doit faire sur les techniciens pour qu'on puisse les avoir de manière on va dire numérique. Et pour cela, c'est là où il y a eu le projet SAFA. Donc, la vision pour ordinateur, euh, surtout dans le domaine de l'inspection visuelle, elle a beaucoup de challenges euh, à, à relever. Euh, J'ai parlé de, de la sécurité des opérations, la santé et sécurité au travail des techniciens, bien sûr les coûts qui sont euh, directement liés au fait de faire l'opération, mais au-delà de ça, c'est que cette opération elle est faite par des, par des techniciens, par des humains, et, et il y a une subjectivité par rapport à, à cette vérification. Donc cette subjectivité-là, comment on peut l'améliorer la, Et bien sûr, toujours le temps. Euh, ça fait... C'est un concept, une architecture. Parce qu'à fur et à mesure qu'on a commencé à penser projet, à ce projet-là, euh, on a eu à, voir, à résoudre beaucoup de problèmes. Le, le premier, c'est que toutes les entreprises, euh, forcément, quand on va parler de vision par ordinateur, on va se dire euh, euh, bah, pourquoi pas utiliser directement on va dire, les, les, les systèmes de vidéosurveillance euh, qu'il y a déjà sur le terrain. Souvent, pour les petites, moyennes entreprises, euh, ils n'ont pas forcément ces systèmes-là. Euh, ces systèmes-là, s'ils ont, ils sont, ils, ils ont été mis en place, c'est pour une euh, euh, opération ou euh, une activité bien précise. Donc, les, pouvoir les réutiliser sur, sur d'autres opérations, euh, notamment de, de maintenance, ça, ça peut devenir très compliqué. Ou bien, bah, pour notre cas, par exemple, euh, on peut 
vouloir faire des opérations dans des endroits où il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'énergie, c'est-à-dire accès à l'électricité, euh, et il n'y a pas de connectivité. Donc c'est pour ça qu'on a pensé la première couche, qui est la partie matérielle. Euh, cette couche-là, matérielle, elle embarque un, un logiciel embarqué. Bah, D'ailleurs, c'est là où il y a le, toute la partie modèle. Et bien sûr, quand je vais déployer ces systèmes-là. Bah D'ailleurs, là, que, ce que je vous présente, c'est le concept industrialisé à sa première version d'aujourd'hui, qui est composé bah, du support, de l'alimentation, de la box pour le processing et d'une caméra. Euh, alors, la partie euh, Embedded Artificial Intelligence, le modèle qui est dans euh, la processing box, et bien sûr, une plateforme pour pouvoir gérer tout ça. Euh, ça, c'est une explication. Je vais y passer rapidement sur euh, la partie hardware. Mais on l'a pensé mo mo euh, modulaire et surtout mobile. C'est-à-dire qu'on peut euh, la déplacer. Et tout ça, euh, on l'a imaginé euh, et designé pour qu'il soit, on va dire compatible avec un environnement industriel euh, parce que aujourd'hui toutes les toutes les solutions qui existent elles sont fragmentées c'est à dire que bah, on va avoir euh, euh, la solution pour la vision la solution pour processer la solution pour transporter la donnée la solution pour afficher mais euh, pour ça bah, d'ailleurs il faut beaucoup on va dire de d'investissement il faut il faut avoir les ressources euh, pour pouvoir assembler tout ça bah, ça vient avec ces solutions-là qui est assemblée, plateformisée et surtout euh, qui est réfléchie avec un, une approche euh, écosystémique. Euh, le challenge euh, que je viens d'expliquer, de, c'est que euh, aujourd'hui, je peux mettre un système et si j'ai plusieurs dépôts de, de maintenance, je peux en mettre un autre, je peux en mettre encore un autre. Et ce système-là va me permettre d'inspecter, on va dire, mon actif. Là, en l'occurrence, c'est les trains. Mais le, le, le problème que vient résoudre Safa, c'est que derrière, j'ai une plateforme qui va me, per me permettre de récupérer toutes les données, pouvoir les analyser, pour avoir des informations, et en même temps, pouvoir manager tous ces actifs-là. Donc, la plateforme euh, SAFA, c'est une plateforme d'orchestration d'installation. Une installation, c'est une installation matérielle. Euh, et aussi, un des challenges qui a été évoqué par mes collègues d'avant, c'est qu'on va, on va entraîner plusieurs modèles, mais comment est-ce qu'on va les gérer Comment est-ce qu'on va gérer le, 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 le versionning Comment est-ce qu'on va savoir quel modèle est dans quelle euh, installation et c'est pour ça aussi la plateforme Safa permet de gérer euh, les modèles avec leur versionning et surtout avec toutes les mises à jour qui peuvent être après. Et également, ce qui, ce qui intéresse, on va dire, les techniciens, c'est gérer les opérations d'inspection. Et surtout aussi gérer les alertes, les monitoring. Et euh, un point important, c'est que quand, on, quand, une, quand une installation va faire une inspection, elle va, euh, un technicien va se connecter, il va avoir les informations, et quand il va avoir ces informations-là, bah, il va pouvoir dire est-ce que euh, c'est vraiment un défaut ou pas Et au-delà de ça, bah, ça c'est la partie métier, et la partie qui revient au data scientist, c'est qu'ils ont l'information, c'est-à-dire que derrière, ils peuvent corriger pour pouvoir réentraîner leur modèle. Pour finir, ça fait à plusieurs cas d'usage et perspectives. Euh, celui sur lequel on, on a fait la preuve de concept et, et, on est, et, on, et là on est sur des phases d'industrialisation, c'est pour le contrôle au départ et à l'arrivée, pour voir est-ce que euh, tout, tous les verrous sont fermés par exemple, est-ce que les trappes sont fermées, est-ce que les trappes de batterie sont fermées, mais il y en a d'autres, par exemple euh, l'inspection des, euh, des archers. Les archers, c'est eux qui, euh, c'est le contact avec euh, la caténaire pour l'alimentation du train. 
la, la détection de la signalisation, et là on va partir sur des sujets euh, de trains autonomes par exemple, et euh, finalement détecter toujours avec et le, la partie sécurité, euh, soit d'exploitation ferroviaire ou sécurité santé au travail, détecter les, les, les obstacles et, euh, et bien sûr pouvoir les traquer sur, sur les dépôts. Et merci. dans le train peut engendrer des, des risques majeurs pour euh, les, les passagers. Est-ce que vous avez fait une étude de risque euh, C'est-à-dire, euh, je parle toujours dans le domaine de la maintenance, okay. euh, un problème bien diagnostiqué, c'est un problème à moitié résolu. Euh, à, ce, à cet égard-là, c'est euh, la, la plateforme, euh, par exemple, ne peut pas détecter un défaut il y a un, un grand risque d'avoir de, des problèmes euh, d'accident par la suite. Merci. Merci pour votre, pour votre question. Euh, effectivement, euh, on peut se poser euh, ces questions qui sont tout à fait légitimes euh, par rapport au risque euh, d'utiliser ce type d'installation dans les opérations de maintenance. Mais comme je l'ai précisé au début, euh, ce n'est pas pour remplacer un expert, un, un technicien, c'est plutôt pour euh, lui faciliter la vie. C'est-à-dire qu'à euh, la fin, celui qui prend la décision, sur, euh, quand il y a un... mais, mais c'est en complément, c'est-à-dire qu'il y a toujours, en fait, euh, euh, il y a toujours euh, les données qui sont transmises au technicien. Et, 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 techni et Safa, qu'est-ce qu'il va lui dire Il va lui dire, bah, écoute, je pense qu'il y a un défaut à 70%. Et le technicien, c'est lui qui va regarder, il va dire, effectivement, c'est un défaut. Je donne, euh, 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 on va dire, euh, l'autre exemple. Défaut, euh, et on, Safa peut faire l'inverse, c'est-à-dire voir si, selon, on va dire, la qualité du modèle qui est entraîné, qui a un défaut, et c'est toujours un technicien qui va, c'est un expert qui va nous dire, bah, c'est pas un défaut. Et c'est ça qui va nous faire qu'à fur et à mesure, bah, on va en même temps et améliorer, on va dire, notre modèle pour détecter et identifier les anomalies et les défauts. Et en même temps, bah, cette composante humaine euh, qui a l'expertise, bah, elle est toujours là. Donc en fait, il y a, en, à aucun moment, il y a toujours euh, cette vérification euh, de, de l'humain. Ok, on va... Merci, merci beaucoup. Merci. merci. Dernier exposé, Michael Karp de Nextgate Tech, qui va nous parler de Leveraging Cloud Services and Machine Learning for Near Real Time Financial Analytics. C'était long, j'espère que vous avez été merci merci C'est Bonjour à tous, good afternoon everyone. So indeed, uh, I'm Michael, I'm quantitative developer at Nextgate Tech, and the aim of this presentation is to talk about how to leverage cloud services and machine learning for near real-time financial analytics. So first, it may, maybe we will want to explain quickly what do those terms mean. So what we want to do at Nextgate Tech is that we really want to use the technologies that are already in, existing in artificial intelligence and machine learning And we want to use them using cloud services that are services that are available, such as, for instance, Google Cloud Platform or Amazon Web Services, where we have storage capability, we have computation capability, we have monitoring capabilities, and we use those services for the purpose of doing machine learning in what we call near real-time financial analytics, meaning that the analytics that we are providing to our clients 
are done within minutes from the, data, from the reception of the data from our clients. So. So to tell you quickly about uh, the story of the company, so the company has been uh, founded in 2019, so we are a Luxembourg-based fintech startup that has been founded by David Demartucci and Semine Bizevich, which ha who have extensive experience in uh, finance in Switzerland and in Luxembourg, and who faced the challenges of having to handle data that is, whose quality is not perfect. So, uh, we worked with data from what we call the middle and back office in finance, and we indeed have data that may be incomplete, we may have delays in receiving the data, we may, have, we may even receive wrong data, and one of the main challenges that we face is that we need to be, hand, to handle, to be able to handle all kinds of data, whatever the form, whatever the accuracy of the data, and to provide analytics to our clients that use those analytics to uh, comply with financial regulation, with risk management, and many other topics. So here we have, um, we have four uh, key concepts and key challenges indeed of the fund industry. The first one being the client expectations from our analytics. The client expectations in finance are really high Actually, in finance, there is almost no tolerance for errors in computation, in financial computation, because, of course, these are computations that are about uh, money, and we cannot make a mistake with those computations. The second, the second key uh, factor when, when dealing with this financial data is that we are receiving financial data from tools and technologies that have been in the financial industry for 10 years, for 20 years, sometimes even more. And this data, uh, we cannot leverage uh, on the latest technologies when extracting the, this data directly from those old tools or those old softwares. So this is why we have developed our own data management uh, services and harmonization tools, enrichment tools of the data, so that we can have transformed the data in a way that enables us to use machine learning and artificial intelligence to produce the necessary analytics for our client. The first key element is the margin pressure, which is that financial companies have more and more to minimize cost and uh, to maximize the revenues. And this is even more a key challenge when we are in, in periods of economic crisis or difficult uh, economic periods where um, we really need to optimize all those processes and to automate them so that uh, we can also win a lot of time. And the last key factor is about the regulatory pressure. So indeed, there are more and more regulation, especially in the European Union, with all the evidence that needs to be given to the financial regulators so that our client can operate and can deliver financial services. And the regulation also evolved recently so that uh, companies like NextGateTech can actually use now the cloud services to produce those analytics and to produce those computations. And so we use the latest uh, cloud technologies. We do this part of data harmonization, data management. We enrich the data. We use different external providers so that we can enrich the data with external sources, we can spot errors with techniques uh, such as outlier detection, for instance, and we provide a different set of services with that, for instance, what we call net asset, net nav oversight, which is net asset value oversight, risk oversight, ESG oversight, and again, we are really in this need in the, in, from 2020 of automating the process so that we can deliver near real-time financial analytics to comply to all the regulations that are increasing and coming throughout the years. Here, here are the three main factors um, 
that make the value of the business that we do at Next Gate Tech. The first one is that we can reduce costs and increase the scalability. This is especially thanks to the use of the cloud services, because these are general systems that we, we call to be pay as you use. All the expenses that are made on the, on, on the cloud are most of the time proportional to the storage space that you will use, to the cloud power computing that you will use. And so we are really able to monitor the cost of the financial analytics. The second is that, of course, through automated process and through uh, coding and through computer science, we reduce the manual workload and we minimize the risk of errors that we can have when doing manual operations. If you are doing your computation in an Excel file and that you are repeating the different op operations, you cannot be the entire day completely focused on the computations you will make. For sure, you will introduce error. So that's also the second key factor of the computations that we do. They are automated to minimize the risk of errors. And third, we meet all the regulatory requirements. We adapt our services and financial computations with the regulation that is constantly evolving so that our clients benefit from the latest regulation and latest computations for the compliance and regulatory oversight checks that they need to do. Here you have an overview of uh, all the services that we provide. We, I will not enter into the details for the time of this presentation. I think I will skip or so given the time constraint. <laughs> And uh, I want to focus quickly uh, on the challenges indeed that are specific to the financial data in uh, artificial intelligence and machine learning. So we receive a lot of data on a daily basis. We handle hundreds of gigabytes every day, even very soon terabytes of data every day. And we need to be able to handle massive amount of data in a, within a range of few minutes from the reception and also we face the issue of erroneous data because actually another issue that we may face is that the da external data that we use that is supposed to be the reference to cross-check our computation with the data sent by the client may actually be wrong even if it's supposed to be the reference. So we actually need to do a first pre-processing step of cleaning the reference data that we are receiving so that we can use it then to cross-check with the values that are provided and computed from the client. And then we, we have also issues with sometimes decimal precision because we may be required to provide, or financial regulators may require to provide a decimal precision that is not, that we cannot have if the values of course are provided without the, the number of decimals that are necessary. Cloud computing services, I go very quickly given the time constraints again. We leverage cloud computing services. We have up to thousands of sub funds that we handle for our client. We use real-time data detection, we use serverless computing, and we orchestrate all our processes and all our data processing flows so that we can monitor them up to, up to successful completion. And finally, uh, we leverage the machine learning predictive models in a, an approach that we call, and that actually is called from 2020, to be a data-centric AI approach, which is that we ensure the highest quality of the data that we use for our computation, and that actually also leverage the concept that has been uh, mentioned before by SME, which is garbage in, garbage, garbage out. We want to avoid that pitfall, because of course, if we provide low quality data to our machine learning model, we will have low quality results, and that will not meet the compliance and regulation that are uh, requested by the financial regulators. So we use the natural language processing to harmonize the data and to clean the data. We use, we process the data into, we transform the data into time series to process it and to perform time series forecasting, time series now, time series now casting, time series clustering, and also outlier detection. And finally, we present the result on an event-based approach so that actually the client from our dashboard can go back up to the root cause of the issue that created the errors in the financial computation that we spot. Finally, I will go very quickly. We have an overview of our team. We have the analytics team here, the focus on the analytics team. We have people from different uh, ranges of experience with um, a lot of uh, different degrees, and we are proud of this team, so this is why uh, I will finish on this slide. Thank you very much.
I can take the question in French if you prefer also. Bonjour. Quels sont les cas d'utilisation que vous avez déjà réalisés Ça, c'est la première question. Deuxième question, euh, le service, il est euh, en cloud. Euh, comment vous gérez euh, les, la protection de données Et en termes de RGPD, euh, si vous avez des clients euh, à l'extérieur de l'espace européen et euh, troisième question, dans l'IOSCA, si vous avez, des, vous avez utilisé des, des, des données externes, quelles sont ces, ces, ces données externes que vous avez utilisées, principalement si vous avez utilisé des réseaux sociaux Merci. Très bien. Alors, je vais essayer de retenir les trois questions. Donc, euh, en répondant à la première question, c'est-à-dire euh, le type de calcul et d'algorithme qu'on peut utiliser. Donc, euh, si je peux mentionner rapidement, sans rentrer dans le détail, euh, les algorithmes de time series forecasting, time series clustering qu'on utilise, on va être, en fait, l'objectif, ça va être soit de réaliser des prédictions de net asset value, de valeur liquidative, de façon ensuite à pouvoir voir si les prédictions par rapport à la donnée de marché historique vont être dans un, dans un intervalle tel que la donnée qu'on va observer en fait est, est assez probable par rapport à la prédiction qui a été réalisée. Tout ce qui va être time series clustering, on va ensuite chercher en fait à comparer le comportement de fonds d'investissement à des comportements d'autres fonds d'investissement qui ont dans le passé historiquement également des comportements très similaires. Et le but va être en fait de déclencher ce qu'on appelle un événement lorsque l'on constate que des fonds similaires qu'un fonds parmi un ensemble de fonds similaires va commencer à avoir un comportement différent en termes de return, en termes de valeur liquidative. Euh, pour la deuxième question euh, qui était euh, concernant l'utilisation oui, du cloud de la RGPD, merci beaucoup. Donc euh, concernant RGPD, on est relativement peu impacté par ça parce que nos, cli nos clients sont des entreprises donc le, RGPD est principe, le focus du RGPD est principalement sur de la donnée de particuliers. Donc on est relativement peu impacté par ça en effet. Et sur la troisième question qui était, si je peux avoir un rappel peut-être. Quelles données on utilise, va utiliser Alors ça par contre je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que c'est quelque chose qui est confidentiel pour nos clients. Euh, ça va, ça va, on n'utilise pas encore actuellement effectivement tout ce qui va être data scrapping mais on va utiliser des fournisseurs de données financières euh, de référence dans le, dans, le marché, dans le marché et qui sont utilisés par de nombreuses compagnies, y, y compris des, des grandes compagnies financières. Voilà, je ne veux pas rentrer plus dans le détail sur cela. Merci, merci beaucoup, merci Michael. Beaucoup. Cette session se termine. Je, je tiens à remercier tous les, les speakers, que ce soit le conférencier ou les, 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 pour les différentes pitches. On peut les applaudir. Et merci à vous. Alors, euh, vu l'heure tardive, euh, en discutant avec les organisateurs, euh, ils ont décidé de ne pas vous accorder de pause. Donc, on enchaîne tout de suite avec la table ronde, si vous en êtes d'accord. Je, je vous donne la parole, Eric. Donc on va avoir les... Il faudrait que les participants à la table ronde viennent rejoindre. Alors, j'en vois un, j'en vois deux, et j'en vois trois. OK. So let's start. So we start in English. So, so I will just uh, uh, give the, some uh, CVs of the participants of this round table. So uh, the first is uh, Dr. Saber Darmoul. So uh, he, is, uh, he has a master degree in industrial informatics, automation, control engineering. He is from the National Institute of Applied Science and Technology in Tunisia. Then he got a PhD uh, uh, degree uh, from Université clermont Vergne, And currently he's a professor of industrial and system engineering at Ecole Centrale Casablanca, Morocco. And uh, which is a member of the international network of uh, French Ecole Centrale. Okay, 
So, uh, Dr. Uh, Darmoul, uh, his area of expertise are related to system engineering with emphasis on requirements, uh, uh, engineering value analysis, system design, performance evaluation, and improvement using simulation and optimization, uh, industrial information system decision making. His research interests focus on exploring the use of distributed artificial intelligence, multi-agent, bionic and bio-inspired system to monitor and control disturbances and risk in cyber-physical systems. Applications of his research include uh, intelligent manufacturing system and intelligent transportation system. He had, uh, is leading several funded research projects in Industry 4.0 and smart manufacturing, transportation and traffic engineering, human-machine interaction and virtual reality. So then we have uh, Dr. Antonio Espuña, so he's a friend of mine. He's an industrial engineer um, and he got a PhD from uh, uh, UPC, I think. Now he's currently a professor of chemical engineering at the University Politecnica de Catalonia. Uh, his research experience includes the participation of researcher and technical responsible in, in more than 30 research and development projects in the area of management of chemical processes, and so modeling, design, optimization, and control, funded both by local, national, and international administrations, including EU uh, and NATO, and also by private entity. Uh, since uh, he has co-authored more than 100 papers in technical and scientific journal, uh, and he is currently a Spanish delegate at the Working Party Computer Application in Process Engineering of the European Federation of Chemical Engineering and member of the Executive uh, uh, Committee of uh, Eureka, European Committee for Computer and Chemical Engineering Education. His research interests are in the area of process engineering. Uh, he has specially focused on batch processes, management, process integration, process identification, sustainability, and circular economy application. Uh, regarding methodological aspects, his research are in the combination of different, in, uh, the, different the modeling and optimization techniques, mathematical programming, uh, stochastic and meta heuristic algorithm, artificial intelligence tools for decision making, support, information management, and standardization. And last but not least, he has a very short CV. He's so. Uh, <laughs> so it's uh, Wally Dawood, so he's. Uh, He's been uh, graduated from Ecole Polytechnique and then from Ecole des Mines. Uh, he was then uh, founded a startup in EdTech between Morocco and France. Uh, so formerly he was also responsible uh, of the development of uh, artificial intelligence project at UCP so during three years and uh, he has worked on many subjects like uh, energy production, uh, mi mining, so drilling and blasting, uh, all the chemical reactors that OCP uh, process and also uh, planning and scheduling. So UCP is, uh, if you are from, not from Morocco, it's 10% of the gross and soil product of Morocco. So it's really, it's really big. Uh, and uh, since this year, he has is, is, is been director of UM6P Computer uh, Science uh, School. Okay, so. Guys, now it's time to, to work. So, uh, so industry dot for zero. So, so at the dawn of the 21st century, the, the world is witnessing the fourth industrial revolution and the digital transformation of business world. And all this revolution is, is referred to as industry 4.0. Uh, I think that the fourth uh, industrial revolution is a hit rather than hype. Uh, since the publicization of the term industry dot for zero in 2011, uh, the digital uh, uh, transformation incited by Industry 4.0 immediately captures the attention of uh, industrialists, governments, and worldwide. It has been said that since the first industrial revolution in the 18th century, the board has been dealing with the challenge of producing more goods from limited and depleting natural resources to meet the ever-growing consumption demand while limiting negative environmental and social impact. Uh, consistently, the sustainability impact of Industry 4.0 and the way it can contribute to the sustainable economy, uh, environmental and social development is increasingly gaining attention. Okay, so that's uh, what you can read almost everywhere. So there are many, many uh, uh, very nice uh, papers and uh, articles on the web on Industry on the Force uh, 
the fourth revolution, and uh, so th this is the topic of this uh, round table. And I will start with a question, so uh, with a question for Antonio, and the first question would be like, uh, what is Industry 4.0 for you? And uh, the second question would be, what is the added value of the AI in this field? Thank you, Eric, for, for this nice question. Uh, uh, what I would say is that, uh, well, actually, the, for, uh, the industry 4.0 is, is a reality at this moment. Uh, we, can, we, can, we have seen today several, several achievements on that. Uh, but, uh, well, what uh, I plan to explain tomorrow in, in the lecture, and in one of the elements that you have mentioned is that how to combine this uh, industry from 4.0 with, with humans. One of the presentations of today has been talking about the importance of uh, human interface or how to explain the results that we get through all these tools. And actually, this combination of um, machine learning techniques, uh, industry 4.0, with all these elements that you mentioned, like uh, social and uh, sustainability, environmental sustainability, and the human participation on that is what in some, some papers, in, in some tendencies, especially in specific areas, is known as Industry 5.0, actually. So this uh, 5.0 revolution or evolution of uh, Industry 4.0 is really what we should expect in the next, in the next uh, years from, from this progressive implementation of the, react, of the relation, not only between computers and productive uh, tools, but also with the participation of humans in this uh, direction, in terms of, for example, of one element that is very important, that is the resiliency of these decision-making tools that we have been today uh, seen in this, in this forum, and, and, and I, I assume that tomorrow we will continue looking at them. So this is one of, of the answers, how, which is the evolution of this industry 4.0 is, is probably this in this line of uh, industry 5.0, if you understand this industry 5.0 in this sense, or how to integrate the human perspective in this, in this uh, let's say, automatic way of decision-making on that. Okay, thanks, Antonio. Perhaps uh, Saber Damul, could we make some... Okay. Uh, thank you for the opportunity, and also thank you for the question. Um, I will uh, adopt uh, an industrial point of view rather than banking or services, or uh, from uh, an industrial point of view, I would say that Industry 4.0 is a set of technologies and uh, it's a combination of technologies and best practices and skills, competencies applied to a context. Because we can imagine that Industry 4.0 in Germany is not Industry 4.0 in Africa, for example, although they can use the same technologies. Uh, so technologies such as uh, robots, uh, advanced automation, uh, 3D printing, uh, virtual reality, uh, technologies that uh, uh, appeared due to advances in uh, uh, information, communication, automation technologies, and which are uh, transforming and, and changing the way we are doing business and we are manufacturing uh, products and services. So this is uh, technologies, best practices, because each company uh, uses these technologies and finds adequate solutions uh, applied to its context. And then all of these technologies and, and uh, best practices, if you do not have the skills and you are, net tra you are not trained within schools on appropriate skills to use them, you cannot use them. Okay, we are talking about artificial intelligence. Uh, it needs uh, advanced mathematics, advanced, advanced computer skills. So we need, co we need skills, basic skills, and then we develop skills okay, uh, to, to continue to apply these technologies uh, appropriately. 
Thanks a lot. So perhaps uh, Walid. So I think uh, for you, I think the question is uh, what what means Industry 4.0 in the very big group like uh, exactly. OCP? Yeah. Yeah. Can you hear me? Yeah. Yeah. Thank you very much, uh, Eric, for the um, invitation. So yeah, I, I discovered Industry 4.0 uh, four years ago or something. And before, I had an experience in the financial industry. So of course, it was really different. But for me. Um, the, the idea of the Industry 4.0 and of digital transformation is, is also how all industries are going to use techniques that used to be used mainly by the financial industry, I think, eventually 15 years ago or something. And so in the context of OCP, so I guess everyone here knows OCP, but it's one of the biggest fertilizer um, uh, company in the world. And so we are mainly a mining and chemical company, so we, we try to extract phosphate uh, from our minds and then tr transform it through chemical reaction into phosphoric acid and then into a fertilizer. And so what Industry 4.0 means for us um, is to how to optimize our processes with data and algorithms in a more general way because, and that's what I was trying to, to tell to my data scientists, because usually uh, data scientists, so, so I used to, to manage a, a team of data scientists, and usually they have a, a, a set of techniques that they want to use in every context. And for me, this uh, supervised machine learning also had a, a real consequences on the mental framework that data scientists have. So for them, every problem is a, potentially a supervised machine learning problem, and it's not the case you, all the time. But the idea for me, and at least what I see on the on the field is industry 4.0 is how to use data and algorithmic thinking uh, to optimize industrial processes. So it can be blasting and drilling in the mine. So how to optimize, um, you know, the number of holes we're going to dig or the, the quantity of dynamite we're going to use uh, to, to, to make our uh, mining operations as smooth as possible. It can be in our chemical, um, in our chemical sites. How can we optimize the amount of energy that we produce thanks to the steam that we produce in the chemical reaction, which is quite a complex uh, system, and we don't use necessarily machine learning, but, but, also, but uh, other quantitative techniques. And it can be also how to we stabilize the quality of the fertilizers that we produce, and it has massive impact in terms of uh, p and at the end of the year. We want to sell the best product for our customers, but with the right quantities of phosphate or nitrogen or any other chemical um, chemical part. So yes, yeah, so that would be my definition of industry 4.0 is how to optimize industrial processes with data and algorithms. And we could not do it 15 years ago because we did not have necessarily the data. And now um, with sensors data, uh, calculation uh, capacities, and the fact that we can build web applications quite easily, um, in a couple of weeks, you can have a web app that take the data from sensors, uh, apply complex algorithms on this data, and recommend parameters to, um, to, to, to our workforce. And now we can do it. And we could not do it, I think, 15 years ago, in my opinion. It would, be, it would have been really hard, even 10 years ago. And so how can we use all these technologies to make our operations as smooth as, as, as possible? And, the, and there is just a question of curiosity. There is a real impact, so, so which means you have, is this a way to quantify? How, uh, for example, in, you have you have big chemical processes like uh, when you are uh, doing phosphoric acid. So, uh, what is uh, is there a way to come to to, to 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 how far you you go into uh, industry for so to, to And uh, what yeah. is the way to quantify the improvements? Of course. And, uh, to be honest, even o OCP, even if it's a big company, we are still at the beginning of the journey. Because the thing is, um, of course, there is a, you can see improvements and you can, you can measure the impact, but you, you first need also to measure everything. So, I mean, this is usually in these big companies, uh, AI and analytics belongs to the digital transformation team. Because at, at the beginning, you first need to digitalize your operations to have data and to be able to measure the impact or to be able to measure your performance before and after the use of algorithms. And so you need to have a culture of uh, data literacy. You, you need to be data driven. It's not a cliche, it's true because, and so you need to, to be able to measure every industrial process. And, and actually this is currently the case at OCP. And so the, the thing is you have two complexities if you really want it to work. And at OCP, we, we succeeded to do some uh, 
some successful projects. In my side, it was especially in the energy side, where you could see that we, could, we were able to produce more energy thanks to the use of algorithms. But you have two complexities. So first, like every project, you have a complexity, a human complexity, because you need to tell people to work differently. And the second part is really, for me, there is a scientific complexity, because um, translating an industrial problematic into an algorithmic one, for, in my experience, it's hard. And you need to be creative, and you cannot use uh, stereotypical uh, ways or just supervised machine learning or like it's more complex usually mm -hmm. and so you need for me a small team of really good people to to so yeah but some but it was successful for some uh, for some uh, reactions to answer your question specifically okay. so perhaps uh, antonio now is, is there for example you you participate to a lot of projects recently and uh, most of these projects were more or less around process uh, engineering is there an example that you are willing to to to, to use as as an illustration, as a success story of Industry Dot for Zero? Uh, well, I, I would say, and, and line that uh, just you commented on 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 this um, use of data for for that, uh, coming from the process engineering point of view, and uh, from my let's say source of of uh, Training, uh, I would say, well, the, the, there is one point that is very important: that is to to understand why you are making these decisions, and this is essential. Uh, I mean, do we need the data once we understand why we have made these decisions? Not always. I mean, I can give you uh, examples of of uh, excellent changes in. You, you mentioned energy area. Well, uh, when I started my PhD long ago, uh, I, I had the, the, the opportunity to participate in the initial applications of the what's named uh, the PIT technology for uh, energy integration. And at that time, artificial intelligence was was not a word, <laughs> not a keyword in 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 any field. I think. Uh, Data um, analysis was really data was scarce. Mm -hmm. I'm, I'm talking about last century, of course. Mm -hmm. Mm -hmm. And and some people arrived to the conclusion that combining some kind of information that do not need to re to be recovered by any uh, data uh, system, that if we combine this information, even if we can manage this information with human tools, let's say, with mm -hmm. uh, intuitive tools, we can arrive to much better use of the energy. And the pressure was energy crisis, and prices that were, at that time, were increasing uh, and increasing and increasing, and we are, they are still increasing, of course. I mean, uh, what is important from, from, from the use of these tools, at least from, from my point of view, is that you should be able to understand why, finally, the decisions are made from a system-based point of view. Uh, machine learning may help you a lot in, in, in many cases because uh, this can uh, process data at, uh, at, with algorithms and at speed that humans cannot, cannot manage in this way. But what is uh, also important is to be able to uh, understand these decisions and to complement these decisions. Uh, and, and this is what uh, I was mentioning with uh, industry 5.0. Let's, mm -hmm. let's mm -hmm. not re, uh, do not just remain on the hands of what the algorithms can can do for us, but try to understand the first principles that govern the processes that mm -hmm. are not new, mm -hmm. and that may help us to combine these two, uh, two kind of tools. Let's say first principle modeling, while data-based modeling, in in a proper way that uh, we can progress and make systems much more efficient. And, and, mm -hmm. and I can give you example. You, you were asking me about examples. I, I, I will say, nowadays, this pin technology that is now um, fed with the information that arrived from the, from the a lot of uh, in, in gen, uh, number of sensors from the plant mm -hmm. can go farther. Mm -hmm. But the main revolution is, is what, how 
should I arrange this in a proper way, arrange this data in a proper way, in order to be able to explode them in a, in a system mm -hmm. way. Okay, so Saber, perhaps you have something to add on that, or? Uh, the question was about the added value and success stories. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Okay, well, the... From, from your experience or uh, some projects or yeah, which... Um, the added value, I think that um, now we are talking about industry 1, 2, 3, 4 dot zero, and, and Professor is, 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 is introducing 5.0, and some people are 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 abstracting it into x.0 so <laughs> uh, for me the, the from here on um, it is question of when we say reintegrate the human into the loop it's as if we succeeded in removing the human out of the loop making algorithms turn uh, produce data, generate data, and now, only now, we are recalling the human oops. There are some kinds of problems that we, <laughs> we cannot deal with without humans. Artificial intelligence and control in general, it's not about removing humans from the system. Industry 4.0, now you have Internet of Things, you have resources that are able to be intelligent in, in the sense they are able to process data, to, to make decisions, you have resources, machines, you have products, intelligent products, smart products uh, that are able to make decisions. You have augmented operators that are able to make decisions. And the real added value of Industry 4.0 is that the decision, the traditional decision maker will shift. His function will shift from being the one who makes decisions in a centralized way and he has all the responsibilities to make the decision to a new decision maker who will validate decisions coming bottom up from products, from resources, from augmented operators. This is a true shift in, 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 in the way we are, we are doing our, our activities and processes and businesses. Also, this question raises two other questions. Uh, what do we distribute, not only as data, because we are the focus, all the focus was on data, data, data. No, you have data, information, knowledge, and wisdom, okay, all of the chain. How do you distribute it? Where do you distribute it? Where do you put it? You are talking on edge computing, fog computing, cloud computing, okay, so, so how does it work? And some of the speakers uh, earlier talked about the necessity of of thinking in new architectures to be suited to this, uh, to this uh, data processing, okay? So what do we distribute? And then how do we decentralize decision making on what entities and what interactions and how intelligence will emerge out of that? Thanks a lot. So well, something which surprised me and uh, every time it was very, very clear this morning is that in artificial intelligence you don't use models. So for example, we see uh, extremely good uh, uh, video segmentation without uh, any models of objects. So you see people moving and which have, everything is completely data driven. And this morning, uh, Yann Lequin uh, insisted a lot on the, the way to automate uh, uh, it was the same in the talk by Misha Valko, so he spent a lot of time explaining how you can uh, obtain in you know, some, some way, model-free way, uh, representation. And uh, in, in, in Industry 4.0, there are both data, artificial intelligence, like uh, okay, decision-making, and models. So, so uh, it's a question for perhaps Antonio first. So what will be the use of model? So, uh, oh, because uh, this, uh, on, on the other end, people are doing more and more sophisticated models like digital twin. So, uh, what is a good compromise between uh, model-free approach and the approach which are much, much more based on uh, very precise, detailed modeling and control and things like that? Yeah. Well, I, I, I think that the, the real threshold is when the data and the models work together, and when the data and the models are confirming each other the validity of your decision making because at the end of the day, as, as, as was mentioned here, uh, what is important, or at least from my point of view, is very important is uh, which is the decision at the end. When we are talking about optimization, we are always talking about decision making. Uh, 
uh, we were, humans were, doing decision-making from, from the very, very origin of the species. So decision-making may be better or worse, and obviously we would like to be optimal. And at the end of the day, uh, this is our final target, to make the proper decision at every moment, according with the circumstances, and, and so on. So it arrives a moment that you try to make models so sophisticated that even with the current uh, speed and with current uh, computing capacity that we have, we are not able to follow the reality because we want too, too much precision, mm -hmm. that much more the precision that the, that the model can provide us, the, the, what we call the first principle models. And then we need to complement this with, with data-driven, uh, simple, but more uh, sophisticated models that are not based on these principles that make mm -hmm. our computations too, uh, too expensive. Mm -hmm. And this is the, 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 for me, the correct trade-off. When both models try to say the same, to say the same, arrive to the, to the similar same decisions, and confirm each other mm -hmm. the, the, the decisions that you can, you can, you can do that. Yeah, so, so, so what, uh, perhaps my question, uh, what I was, so perhaps I was not clear in my question. So, so, so what, what I see, for example, in, in artificial intelligence, like, for example, large language models, so we speak this morning of ChatGPT, is that, uh, for example, in the 90s, where people were doing something like model-based, so, so something, something model-based meaning that uh, you, you start by saying that uh, a sentence is, is a micro-syntax, so, uh, then you have a syntax, then you have a semantics, and you build ontology. For me, it's like, Modeling, you know, it's, it's like uh, because you build some kind of abstraction based on uh, things which seem very, very reasonable and uh, sensible and things like that. And uh, and they more or less uh, artificial intelligence today completely drop this, so they drop the modeling part to to go to a complete uh, data modeling approach. Like you uh, you learn to do, uh, for example, next board prediction, or you uh, you learn uh, representation by doing uh, by challenging. Uh, neural nets with uh, uh, erosion or uh, transformation of, of data. So, so, so this is why uh, it's not clear to me uh, what, what is a good uh, index between modeling and data. So perhaps what it? Yeah, no, the, the thing is, honestly, I, uh, I was thinking about the same kind of stuff. What I saw in industry uh, with all humility, because I didn't see uh, every problem that industrials encounter. But for me, you need to have what you call the model approach. Mm -hmm. I mean, the, the approach uh, in French, you would say bourrine, or like you just put a lot of data and you try to build a machine learning model just using the data. In my experience, it doesn't work. Even if you, you, I mean, my point is, you need to have a point of view on the industrial process itself. You need to understand, <laughs> my point is, you need to understand what's going on on the field. Mm -hmm. And then you can use smart data and say, okay, we're gonna model this specific part of the industrial process uh, just using one small function. It can be a polynomial function, and you, can, you, and you will calibrate the parameters of the polynomial using data, and just to model the, the for example, the, the, the opening of a valve uh, to, to model the, the, uh, you know, the, the, the flow of a specific fluids. But my, my point is, you need to, to have a scientific mind and just to, to model a phenomenon and using data to see if your model is right or not. So that's my, what I saw on the field. You, you, you must explain what is, what is, whoops, <laughs> sorry. You, you must explain what is uh, observed by the data with the model. Exactly. No, the thing is, because with all, if everything we hear about AI model, and you can tend to think that, well, you can just take as much, as much data as you can, and you will build a model that's gonna work, and that's what some of data scientists uh, tend to try to do. And it doesn't work, uh, like, at least for most of the problems that I saw. You need to have an industrial culture. You need to understand on the field what's going on. And you have to have a scientific approach and you need to model the different parts that you, that you see. At least this is what I saw. Okay, so perhaps uh, on this topic, uh, it's, models it's, it's the first are. sentence that I introduce my students to when we deal with the requirements engineering. Uh, the first sentence is, do not succeed in forgetting your customer. <laughs> do not succeed in forgetting your user. You have to start with the business process to understand it physically, how it works. 
what is the focus of decision making? What do you need to achieve? Is it feasible? Is it physically feasible? Okay. And, and then you move to data. And then you, you ask the question, what data is necessary? Is it available? How can I make it available? And this is digitalization and transformation, transformation projects. Then uh, is, it, is it clean? Is it, uh, is it fit? Is it, uh, how, how can I then use it? So, so uh, then the question is, uh, both, both kinds of models are complementary. You have knowledge models, which come from physical uh, equations and understanding. Uh, this is since the beginning of science. And then data science, which is also a science. Uh, it brings a new kind of constructing models and building models. I think both are, will coexist and will uh, nurture each other. We will, we will have a kind of a new any logic uh, <laughs> software where you have three kinds of uh, simulation modeling that uh, uh, cohabit together, that work together. And in fine, you have a model that combines all features of each model you know, so that you can enhance performance and enhance the added value uh, at the end. Okay, so, so, uh, so my, my last question, I think we have 10 minutes to go. Uh, so my next question would be, so where uh, Industry 4.0 will go next? So perhaps Antonio first. Well, I, I think I already answered to this More in the, the beginning. <laughs> I, I, and, and if you allow me, to, uh, going in the same direction that uh, was mentioned here, the point is that uh, are we training, the ones that are in the university at least, are we training our students to really rely on the, on the basics of, uh, of of the knowledge, not of the data, but of the knowledge that is behind the data. Because sometimes I feel like, I'm, as, a, as an academic, I, I feel frustrated when I, I, I see some people saying, I observe, I observe, I observe. No. Okay, observation is okay, obviously is the, is the, is the basis of any, of any engineering uh, application. But uh, I explain, do I explain this? And, and in this sense, this is also the answer for, for this uh, question from, from the coordinator, from Eric, Eric, saying, well, where we should arrive? Mm -hmm. One of the elements that is, uh, for me, I repeat, I think I already said it several mm -hmm. times, I repeat, is, is uh, how we can arrive that, to a data system, data information, so on, system, that can explain the observations or the decisions that the same system is, is proposing to us. Mm -hmm. To explain from, uh, let's 